，现在男孩子出来多不安全呢。我发誓，没有。为了证明你对我儿子没有非分之想，那咱们约法三章。你如果做到了，我就相信你。哪三章啊？第一，主动搬出专家楼宇是你的清白。第二。以后不要跟我儿子保持任何的联系了。第三，当着徐清风的面说清楚，高建岭是处心积虑搞阴谋诡计，才把你介绍给他的。第一，我住在专家公寓，除了我的闺蜜以外，旁人无权干涉。第二，我没有义务向任何人汇报我联系谁，不该联系谁。第三，我更没有必要去纵容你的主观臆想，诬陷高院长。咱们走吧。哪里？你给我回来，回来，回来！你压力吃啊，啊，姑娘。看在你扶我的份上，我好心提醒你一句，你呀别把时间浪费在我儿子身上，只要有我在。休息休息，吧，阿姨。多吃点鸡蛋啊！嗯，还来着？来点，多来点鸡蛋。嗯，我跟你说啊，嗯，每天早上起来能吃上一碗你煮的这西红柿鸡蛋面，比喝十杯咖啡都提神。哎，你也奇怪了，吃了这么多年就没吃腻是吗？妈，我都吃腻了。嗯，你看看你，你这刚哪儿到哪儿啊？我跟你说。
陈真，只要是你妈煮的面，我吃一辈子我都吃不腻。对，一大早嘴抹蜜了是不是？<笑>一大早让我吃狗粮合适吗？哎呦，呵，不你。<笑>那小金豆子，这词儿你都用上了啊！我告诉你，你就吃狗粮长大的。哎哎哎，说谁是狗呢？你才是狗，你才是狗。我我我,我是狗啊，好吃，好吃，好吃，好吃，好吃，好吃，好吃。妈妈，吃饱了，就吃饱了。那行，你赶紧啊，收拾书包，打开箱子看看缺什么东西。妈妈一会儿啊，送你去学校。嗯，好嘞，啊，乖啊，塞两个巧克力。嗯。哇！小东西越来越精了。你说这个寄宿制学校吧，半个月才能进一回，真挺舍不得的。哎，是啊，肯定舍不得呀。但话说回来，这男孩嘛，是吧？早点独立也好，而且这学校好啊，对不对啊？这起点不一样，这将来接触的圈子也不一样，是吧？这倒是省得像他爸这样。他爸也很好，哎，有你呀、啊。<笑>嗯，媳妇儿，我走了。嗯。哎，我今天想去看一下爸妈，你下班以后陪我一起去吧。呃，今儿啊。嗯。今天，哎呦，还真不行，有个应酬。哦。哎呀，其实我挺担心他们的，我也不知道爸妈什么时候才能搬回去住。这事儿吧，说实话，我不想多说。毕竟我是个外人，这雨晴跟振雷是同一个妈生的，是吧？这房子的事儿，爸有什么呢？都跟雨晴商量。有跟你提过一嘴吗？这不等于被动弃权吗？咱们这房子雨晴都不管了，爸怎么安排，就随他吧。毕竟雨晴出的是大头，但咱们也不是一分钱没掏，是吧？十万。不是个小数，是吧？当然了，什么署名权啊，咱都不争。我就说这回事儿，是吧？啊，遇到困难了找咱们了，这事儿一过就一脚踢开。你说，行行行，我不说了，啊，别因为这影响咱们关系。好嘞，拜拜。注意安全。好嘞。醒酒了？你怎么知道我喝酒了？昨天阿姨去关雨晴家找你，摔了一跤，腰扭伤了。我安排她在病房里休息呢。妈，哎，您没事吧？哎呦，我儿子，哎呦，我没事，我没事。你你真是担心死我了！你昨天怎么回事？你怎么在关雨晴那儿啊？啊，是不是他把你灌醉的？现在这个男孩子在外面是很危险的，一不留神就被吃掉。他占不占你便宜？妈，你不用怕，你跟我说实话，我替你做主。哎呀，您腰没事吧？你你别给我打岔，你别给我打岔，给我回答我这个问题。什么岔？昨天我跟张然喝多了，我睡在走廊了，关雨晴把我扶到他们家，您误会他了，人是帮我忙。你和张然喝喝，关，那我们一进屋就看，光着膀子躺在他床上，谁看见谁都得误会啊。当时的场面是挺尴尬的，你看看。是不是啊？你你不用跟我这小表情。你要想解决这个问题，你不让我担心的话，那有一个办法。昨天我满处找你，林杰一直陪在我身边，我看得清清楚楚的。你甭眨眯眼，我看得特别清楚，林杰真的替你着急，他真的担心你，他关心你。阿、哎、阿姨，我是应该的。你看看，你看看，你看看，儿子，我跟你说呀，妈妈不会看走眼的。林杰绝对是个好姑娘，她心里有你。你看看你们俩往这一站，真的往这一站就看着，郎<笑>才女貌，天造地设的一对儿。只要你们俩交往，你们谈恋爱，别人就没有可乘之机。反正你一天不结婚，我就不放弃。早上一睁眼就是你的事儿，晚上闭眼睡觉之前操心的还是你的事儿。你看着办吧。妈，您，您当着人家姑娘的面儿，搁这像卖萝卜白菜似的合适吗？怎么什么萝卜白菜啊
，有什么不合适的呀？我觉得挺好。其实，清风，我一直也想跟你在一起。其实我现在告诉你，我们俩不会有好结果，你也这么想吗？你这，你这孩子怎么净瞎说呀？你们俩多合适啊，怎么会有不好的结果呢？阿阿姨，不怪清风，他担心是正常的。不过我们两个可以试着交往一段时间，可以吗？林姐，咱们俩同事这么多年了，我真的不想看到你受伤害。受不受伤是我的事儿。而且你了解我，就是这么一根筋，想全力以赴的试一次。你真的确定？非常确定。嗯、既然你们俩都这么坚持，那我们就试试。真的，这回你应该放心了吧？我当然，我我当然放心了。哎呀，哎呀，救我儿子呀！交了这个转院的申请报告，就是要答应跟林杰谈恋爱，真是把我们的好儿子没白疼你。好好好好好，这回我就放心了。嗯，请您擦擦手，谢谢。吃点西兰花。哎，我这不有吗？多吃点青菜好，阿姨洗了敷了。够了，够了，够。嗯。我这个是一样，这个。这个饭不是一样的吗？不行，阿姨说你的胃不好，一点凉的都不能吃，吃我这个。谢谢。你你怎么不给我个试一啊？没了。这有一包那就没了，这剩下这些是或者清风吃完饭的时候用的，不能给你。哎，这里可是医院，你们俩是医生，要注意形象。要不知道以为你们俩正在热恋，我在这当电灯泡呢。没错呀，我们俩正在谈恋爱。啊？如果清风调走的话，我也会跟着一起走的。阿姨，又是问你中午饭吃的怎么样？你先慢慢吃。怎么回事啊？你们俩什么时候好上的？就这两天。还真好上了。徐清风，别的事了。你可不能干玩弄林杰感情的事儿。不是你给我开什么玩笑啊？你根本就不喜欢他，这我还不知道吗？你要是喜欢他，你还至于等到今天？你早就跟他好上了。我不管你俩是真假啊，我但愿你是真的。如果你敢伤害林姐，咱们俩连兄弟都没得做。哎，大家好，大家好，我有好消息跟大家说。哎，还有徐老师来了。我一定告诉大家，好点了吗？啊，怎么样啊？哎，你好，你好，哎哎，你儿子的事儿定了吗？听着啊，我儿子现在有女朋友了。对的，哎，现在他们已经正式交往了。啊，哎，所以今后你们啊，女方家长不要再给我递资料，也不要再给我打电话了。那你们现在处的怎么样？是啊，我们俩处的特别好。像闺蜜一样，我们今后绝对没有婆媳问题啊！不不不，这个局都说跟她像闺蜜，那这姑娘也好不到哪儿去。关永年，嗯，老关呐，老关，哎呦。哈哈哈哈哈！还在这晃荡呢啊！闺女还没着落呢。不着急，我们得瞪大了眼睛，好好的挑挑女婿，更得好好的挑挑婆婆呀！千万千万别让我碰上那个
把儿子牢牢围住那大碉堡。哈哈哈哈哈！吃得巨呀！随你怎么说，反正我不生气，因为我不跟素质低的人计较。反正以后我也不来公园了，我也不想跟你吵架。哎，继续啊，加油！恭喜恭喜！您儿子找上女朋友以后啊，总算是脱离苦海了。哎，不是你什么意思？啊？我儿子跟我在一起很幸福，很快乐呀。但愿吧。倒是某人呐，啊，自己的闺女都从家搬出来了，重男轻女，对自己的闺女跟割韭菜似的。哎呦，怎么这么可恨呢？哎呀，了。我说，有的人到现在还惦记我闺女，什么意思啊？我都说过了，没戏。严正同意。哈哈，咱俩第一次达成共识。哦。但是，嗯，我要再加上两个字。永远没戏。哎，大家待着吧，啊，你们忙你们的，我给你们到处送信。好嘞，谢谢谢谢谢谢。呃，公司回款多少了？嗯 ，Q 四马上就要到尾声了。我看各位爷爷奶奶都挺稳呐、啊，啊，坐看风云起，稳坐钓鱼台是吗？都啊，不是。老大，真不是我们稳得住、啊，您是没见武林那帮人是吧？他们一个个的都是酒神啊！是啊，老大，您是不知道，每次去催款都逃不过酒啊。嗯，而且啊，每次都给我们灌得人仰马翻，最后尾款也就不了了之了。别说那些没用的，今天晚上谁跟我去？举手。放下！你一堆大老爷们都顶不住的，你你你你你去跟添什么乱你？我那个应该不会添乱。对对对对对，老大，这俏俏毕竟也是新人是吧？新人确实需要提高啊，是吧？这无所谓，初生牛犊不怕虎，说不准换一个勇猛点的新人，还真有希望啊！是啊，新人。陈经理，我一定好好努力。要不你就让我去吧。行吧，不管当头把衣服，我就带你去见见世面啊。哎，那你那这么着，你中午休息的时候自己去商场买身衣服。虽然说是酒局，那代表的也是公司的形象。你说你,你这样，是不是啊？开票，公司给你报销。好，谢谢陈经理。加油，小乔。就你们这帮老爷爷，指不上。确实喝不动了，老板，也换换人喝吧。李晴，我今天是特意来见你的，有件事情想请你务必帮我个忙。谢谢哈。你先喝点咖啡吧。啊，哎，你来找我，是关于徐医生的事情吧？你是个聪明的姑娘，那我就直接跟你说了。清风已经向我递交了转院申请，他要求调到萧山分院，去意很坚决呀。那，是因为您跟他妈妈的事情吗？是。看来你也都知道了。清风的理想一直就是要在燕西医院组建一个心脏移植中心，但是萧山分院的科研级别不高啊。虽然说在那里一样可以治病救人，但是他的理想就没法实现了。所以，我恳请你帮我去劝劝清风。高院长，我理解您的苦心。但是我不确定，我说话在徐医生那里有多少分量，所以我，我我不知道自己能不能帮到您
，你也认为我这个父亲没有资格关心儿子？哦，没有没有，我不是这个意思。啊。我跟清风的妈妈三十多年的误会，直到今天我都想不出办法来解释清楚。离婚以后，秀兰她不让我见清风，没有办法，我就托老朋友到处打听清风的消息。当我得知他考上了协和以后，我心里别提多高兴了。他从大一念到了博士毕业，看到他一步一步的成长为一个医术精湛的医生，我为他感到骄傲啊。当然，我也很后悔，因为如果我能尽早的想出办法来解释清楚我跟秀兰的误会，那么也许今天一切都不一样了。至少，清风不会因为我的存在而放弃了他奋斗多年的理想。所以，高院长，您别太难受了。我想，你这么支持徐医生，也是因为想对他多年缺失父爱的一种弥补吧。一群，我拜托你，尽你所能劝劝他。哎，你好，徐医生，下班了吗？呃，今天可以早点走。那天晚上不好意思啊，给你添麻烦了，谢谢你。既然要谢我，那不能光口头说说吧？跟我去个地方吧。好，把地址发我吧。这是呀，林姐，来这么早啊？来来来，爸爸给我，谢谢。哎呦，把衣服脱了，来。嗯，好，换上鞋啊。哎呦，你看我，哎呀，我这配料啊都准备好了，就是面还没有和呢。阿姨，饺子馅的配料我也备好了。啊？哎，你准备这些干嘛呀？今天这顿饺子我来包了。哎哎，不是。林姐啊，你听阿姨跟你说啊，你,你不管怎么说，你都是客人啊。今天阿姨做，你吃。别、啊、阿姨，您平常照顾清风那么辛苦，今天让你们俩尝尝我的手艺，您就歇着吧。哎呀，不是林姐啊，你看，你听我跟你说啊，厨房的这些东西全是我收拾的，油盐酱醋啊，什么调料啊，你搞不定还是我来，你不放心吧，阿姨，我都记着呢。别说这些东西了，手套我都知道您放在这儿了。手套放那儿，你怎么知道的？你忘了，上回我还给您打下手呢。哦，哎呦呦呦呦呦，是的。所以啊，这些事儿交给我，您就放心吧。那我，我就交给你。别说这些东西了，其他的东西我也都能找得到。行，那我,我真的交给你了啊。放心吧，我是有备而来的。<笑>有备而来的好。
垫付了所有的费用，你等待的不就是他们回心转意吗？我想那一刻，你应该是想到了自己的父亲吧。我不想再谈这些。高院长开了一个多小时的车才到这里，又等了我将近两个小时，就是希望我能够劝劝你。父爱如山，我真的拒绝不了。所以，该说的我说完了，该劝的我也劝了。我待会儿还要飞，我先走了，再见。北京放行，亚青两八三栋。停机位三幺五，去广州，申请放行。亚青两八三栋，停车场道幺八，苏两四两，达尔塔离港，起始高度幺五，应达机六四三幺，离场幺两四两五。跑道幺八号，苏两四两，达尔塔离港，起始幺五，应达机六四三幺，进进。幺两四两五，亚青两八三栋。馅儿都配好了，现在开始和馅儿了啊！哎呦，好，好，好，我看看，我看看需要我干什么。吃的，不是不是，我们家包饺子就吃那传统的，尤其清风。你知道，万一你这加了这些东西，他不爱吃，那他嘴刁着呢。您放心吧，他肯定爱吃啊。您没去过我们医院的小食堂吧？那儿就有玉米馅的饺子，我看清风挺喜欢吃的。这次你也尝尝鲜，好好，我尝鲜。嗯，啊，哎哎，哎呀，这油应该后放啊。哎，对对对，你先放盐，放盐你哎，等会儿，哎呀，等会儿你这就往里撒进去了，你这个盐呐、啊，你放多了就齁了，你放少了它没味道，但是你齁了以后你就得喝水，你比如清风，你水喝多了，你做手术老上厕所把病人扔床上哪成啊？所以你一定要有个量，是吧？你你来把这你给我吧，你你手术刀行，你拿这盐勺你就不行了，来来来来看我这，哎哎哎，这差不多了。行，就这样啊！你把那盐盖盖上啊。另外，你这些东西放的时候，你每次都要擦一下，才能放到位置上啊。这人啊，干活你得有规矩。我的习惯是什么呢？哎，一边收拾，我一边干活。等我饭也做好了，我的这厨房都收拾干净了。哎呀，阿姨，我们家经常包饺子，你放心吧，我可以搞定。啊，好好。不如您去客厅坐吧，看会儿电视，还能歇歇。好，我歇着是吗？<笑>好，好，我就不给你添乱了哈。哎呦，好，上客厅，<笑>我看电视，吃橘子，我吃橘子。嗯，前天吃那橘子是不是挺甜的呀？为啥吃这么苦啊？啊，真香！好了，这馅儿和好了，我现在开始和面。阿姨，一会儿就可以包了。你听着啊，这个和面呀、啊，这也是有规矩的。哎呀，我会和面。那我知道你会和，呃，但是呢，这个干什么事儿都有步骤啊。你听阿姨的，这和面你不能直接倒冷水，我是这样做的，我先倒点热水
，完了再倒凉水，和出这面来才能特别滋润。吃那饺子的时候吧，你就觉得那饺子皮儿特甜。嗯，阿姨，您知道为什么您吃那饺子皮儿甜吗？为什么呀？因为您用热水和面，破坏了面筋质，淀粉吸收大量的水分之后膨胀，变成糊状，分解成单糖和双糖，所以您吃起来是偏甜的。但是啊，您这饺子皮儿虽然软，但是糯，煮完的饺子皮儿特别容易破，所以还是用冷水和吧。哎哎。啊，林姐，你听我跟你说啊，我呀都和了三十多年的面了，你试试新方法啊。不是，清风也吃了我三十多年的饺子了，让他也试试吗？不是，没事，阿姨。哎哎哎，呦呦呦呦呦呦呦呦！哈哎呦，林姐呀，我们家这三十多年的规矩，你一来，咱们就全改了。您就尝尝呗。行，尝尝。按照你这个文化人的方法试试，这孩子看着挺懂事的，这么倔呀，一点都不听话。哎呦，张总。哎呦，陈总，哎呦，哎呦，还先到了，真是那个。哟，您亲自来了，真的，荣幸荣幸。哎，您好，您好，啊，您好，陈总，您好，您好，您好，您好。我们也没客气啊，把菜就先点了，咱们可以先入席。好啊，好。哎，王总呢？啊，这王总他临时有点事儿，他一会儿就到，咱们就先开始呗。啊，好，好，好。咱们边喝边等。嗯。哎呦，哎呀，哎呦，陈总，啊，您这是带美女过来？太漂亮了，从天上摘下来的吧？是是没发现呢，都有了。这那是自我介绍一下吧。各位领导，大家好，我叫蓝俏俏，是我们陈总的助理。如果有什么不周到的地方，还请各位领导多多指教。蓝俏俏，客气了，客气了。蓝俏俏，好名字啊！坐坐坐，赶紧坐，赶紧坐。哎呀，来，二，多吃我，少喝。陈总，哎，悄悄话就别说了，咱们这先喝上三杯了，必须的啊，必须的。哎，来来来，哎，嗯，哎，酒不错。阿姨，我回来了。厨余垃圾我都处理好了，您要的醋我也买好了，还有饺子，您看看也都包好了，怎么样？我的饺子也包好了，你看看怎么样？您怎么也包饺子了？啊，对呀、啊，我不是买了什么馅儿啊、配料啊，我今天要是不包的话，就不新鲜啦。<笑>你看，咱包了这么多的饺子，干脆这样吧，先把你包的这盘饺子啊，咱们冷冻起来，先煮我的这个，冷冻我的，冷冻你的。啊，那个刚才清风给我发微信，说他一会儿下班马上就回来了，咱们开锅煮饺子，煮啊，我我去煮，好好好。来，儿子，<笑>阿姨，哎呦，哎呦，谢谢你，你看林姐，你辛苦半天了啊，你赶紧也多吃点啊。哎，妈，哎，行了，儿子，不管我，哎呀呀，不管我了，你自己来，香油要不要、啊？哦，不用了。嗯。哎，林姐，嗯，哎，这不是我包的饺子啊。你没煮我包的，您包的我冻冰箱里了，想让清风尝尝我的手艺。啊、哦，哈哈，行，你先上桌了就吃吧，怎么吃不是吃呢？嗯，味道怎么样？好吃，啊。真的好吃啊！您不都吃了吗？多尝几个就知道好吃。行，我这里有玉米是吧？哎，味道挺特别的。嗯，挺好，挺好
。哎呦，哎，张总，哎，亮瓶了。这王总什么时候到啊？我刚才刚刚打的电话，他说在路上，他说他马上就到，咱们再等一下，好不好？好吧，是从国外跑来了，我觉得也是。来来来来，陈总啊，这回该轮到我敬您了。再再喝一杯，再喝一杯。他们的都喝了是吧？那我的您不能不喝呀，对吧？李总，嗯，呃，各位领导，要不这杯酒我敬大家吧？我是新人，好好好，先干为敬。哟，好，哎，哟哟，这美女能喝呀？哇，这是巾帼不让须眉啊！强，还有业务能力强，我也喝。来，不错不错。陈总，我能再敬各位领导一杯酒吗？各位领导，好事成双，俏俏再敬各位一杯。再坚持一下，马上就到你家了。你这怎么了？啊？嗯，有点痒痒。啊，痒？那，那你我我我找呢？行，我不发。哎呦，你这商标怎么都没摘呢？这衣服上呢？啊，这搁在这儿肯定痒啊！哎呀，我帮你摘了。别别别，别摘。摘了就退不了了，退干嘛要退呀、啊？这衣服很贵，穿一次还能退，啊，给你省点钱。哎呦，你说你这傻孩子，我不是跟你说了吗？啊，公司给你报销，你这个不是花我的钱。哎呦。王总来了吗？咱的钱他给了呢。这老花头到最后也没出现，那这帮人一直在跟咱们演戏。没，没来啊？怎么了？这哭你怎么了？这是？嗯，对不起，陈总，都怪我太笨了。我什么忙都没帮上。哎呀，你怎么能这么说呢？已经，你今天表现已经特别好了。你一个人喝趴下那么多大老爷们儿，你这这我我还得谢谢你给我救场啊！你别安慰我了。说的。哎呦，对不起。哎呦，瞧瞧，我办，我办。你凶谁呢？你自己不也来寻开心吗？你有什么资格说我呀？怎么还不让我们全员乐呵一下？还有，爸妈不是我赶出去的，是他们心疼儿子自己搬出去的。你讲这些话，你有没有良心啊？我告诉你，现在必须跟我回去道歉。走走，哎哎，大手大手大手，你干嘛？你关雨晴挣了那么多钱
，我结个婚你都不帮，你不就成心不想让我好吗？还想让我跟你回去？你配当我姐吗？我呸！做梦！我不配当你姐。哎，你这大老爷们儿到现在还问姐姐要钱，你丢不丢人啊？我看你不回去是不敢回去吧？是不是怕见了爸妈你心里有愧啊？我有什么愧啊？行，我跟你回去，回去你看爸怎么收拾你。哎，走走走走走啊！姐，妈呀！哎。振威，你撞到腿了吧你？姐，你别跟他一般计较了，真的，他的腿伤还没全好呢。你们这么回去的话，再这么吵，叔叔阿姨肯定很伤心。哎呀，姐，你看到他腿伤还没全好的份上，你再原谅他最后一回，行吗？姐，行了行了，你弟啊就是个戏精，走吧。姐姐，你别生气了。哎呀，贝贝，你跟他说这么多干什么？你看不出来我让着他了吗？结束